வணக்கம் வெல்கம் டு ஷானு சமையல் இந்த வீடியோவில் ரொம்ப ரொம்ப சுவையான பைனாப்பிள் கேசரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நார்மல் கேசரியோட இந்த பைனாப்பிள் கேசரி வந்து ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அந்த பைனாப்பிள் ஃப்ளேவரோட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்குமோ அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த கேசரி ரொம்ப பிடிக்கும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயை சூடு பண்ணி அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் நெய் சூடானதும் அதில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துடலாம் இந்த முந்திரி பருப்பு நல்லா ஒரு லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக மாறுற வரைக்கும் இது நல்லா அந்த நெய்லேயே ரோஸ் பண்ணிக்கணும் பார்த்திங்கன்னா முந்திரி பருப்பு லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இதை ஒரு சின்னத்துக்கு மாற்றி எடுத்துடலாம் மீதி இருக்கிற நெய்லேயே வந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுக்கணும் கருகிடாமல் பார்த்துக்கணும் அதனால் கைவிடாமல் ஸ்டவ்வை வந்து மிதமான தீலேயே வச்சு இதை கிளறிகிட்டே இருக்கணும் ஏற்கனவே நீங்கள் வறுத்த ரவையை கடையில் இருந்து வாங்கினா கூட இந்த மாதிரி நெய்யில் கொஞ்சம் வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கேசரி பண்ணிங்கன்னா நல்ல சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ரவை வந்து வறுபட்டுருச்சு நல்ல ஒரு வாசனையும் வருது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எந்த கப்பால் ரவை எடுத்தோமோ அதே கப்பாலேயே மூணு கப் அளவு தண்ணியை வந்து சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ரவை வந்து இந்த தண்ணியிலே நல்லா வேகட்டும் நீங்கள் ஏதாவது கலர் ஃபுட் கலர் சேர்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நேச்சுரல் ஃபுட் கலர் சேருங்க நான் வந்து இன்றைக்கி கொஞ்சமாக குங்குமப்பூ தான் சேர்க்க போகிறேன் கலர் சேர்க்காட்டினாலும் பரவாயில்ல அதுவும் வந்து அந்த பைனாப்பிள் நம்ம சேர்க்குறதுனால அந்த லைட் எல்லோ கலர் தான் நல்லாயிருக்கும் எங்கிட்ட ஃபுட் கலர்ஸ்லாம் இல்லை அதனால நான் குங்குமப்பூ சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லா கிளறி விடலாம் இப்போ ரவை வேகும் போதே ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேருங்க நல்லாயிருக்கும் நல்லா கிளறி கிளறி விட்டு அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றி ரவை நல்லா சாஃப்டாக வரும் அது வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து கிளறிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம பைனாப்பிள் துண்டுகள் சேர்க்க போகிறோம் பைனாப்பிள் ஸ்லைஸ் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுவில் வந்து ஒரு மாதிரி ஹார்டாக இருக்கும் இந்த பகுதியை விட்டுட்டு இந்த சுற்றி உள்ளதெல்லாம் நல்ல பொடி பொடி துண்டுகளாக நான் நறுக்கி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு நல்ல பெரிய பெரிய துண்டுகளாக வேணும்னா நீங்கள் பெருசாகவும் நறுக்கிக்கலாம் அது வாயில் கடிப்படும் போது நல்லாயிருக்கும் நான் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக தான் நறுக்கியிருக்கேன் எந்த அளவு எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவை எவ்வளோ எடுத்தேனோ அதில் பாதி அளவு பைனாப்பிள் எடுத்திருக்கேன் ஸோ கால் கப்பு நம்ம சேர்த்து தண்ணியெல்லாம் பாருங்கள் நல்லா வற்றி ரவை நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம குங்கும் பூ சேர்த்துருக்கிறதுனால லைட் கோல்டன் எல்லோ கலரும் வந்திருக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபுட் கலர்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் நேச்சுரலாக இருக்கிற ஃபுட் கலர்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ரவை நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற பைனாப்பிளை சேர்த்துடலாம் நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் பைனாப்பிள் வந்து நல்ல இனிப்பாக இருக்கிற பைனாப்பிளாக சேர்த்துக்கோங்க புளிப்பாக இருக்கிறது சேர்த்திங்கன்னா கேசரியோட டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது அதனால் சேர்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு நல்ல இனிப்பாக இருக்கான்னு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க பைனாப்பிள் சேர்த்ததுமே சூப்பரான ஒரு அந்த பைனாப்பிள் வாசனை வருது பைனாப்பிள் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா அந்த மாதிரி கிளறி விட்டாச்சு அடுத்து வந்து சுகர் சேர்க்கணும் சுகரோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ ரவை எடுத்தோமோ அதில் ஒன்றரை மடங்கு ஸோ நான் அரை கப் அளவு ரவை எடுத்திருக்கேன் அதனால் முக்கால் கப்பு சுகர் சேர்த்துக்க போகிறேன் இது கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா பைனாப்பிள்லேயும் கொஞ்சம் இனிப்பு இருக்கு இல்லையா அதனால் அதுவும் எதுவும் பேலன்ஸ் ஆகிக்கும் இந்த சுகர் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இது நல்லா கட்டி இல்லாமல் கிளறிக்கணும் பைனாப்பிள் கேசரிக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர் அந்த எசன்ஸ்லாம் சேர்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷான பைனாப்பிள் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அதில் உள்ள அந்த ஃப்ளேவரே நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் சர்க்கரையெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிட்டே வருது நல்லா கட்டி இல்லாமல் கிளறிக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நல்ல சூப்பரான ஒரு கலர் வந்துடுச்சு பாருங்கள் சர்க்கரையெல்லாம் நல்லா உருகினதுமே நம்ம வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்க்க போகிறேன் நெய் நிறையா சேர்த்தோம்னா இந்த கேசரி நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு நெய்யோட அளவு கம்மியாக சேர்க்கணுன்னாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பக்கம் சேர்க்க போகிறேன் கொஞ்சத்தான் இப்போ சேர்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து நான் ஏலக்காய் தூள் சேர்க்க போகிறது இல்லை ஏன்னா அந்த பைனாப்பிள் ஃப்ளேவரே நல்லாயிருக்குன்றதுனால உங்களுக்கு ஏலக்காய் பொடி வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அந்த நம்ம சேர்த்த குட்டி குட்டி பைனாப்பிள் பீசஸ்லாம் அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் அப்புறம் மறுபடியும் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்தாச்சு
சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரங்களில் லைட்டாக வந்து ஒரு மாதிரி பபிள்ஸ் மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து இது பாருங்கள் ஓரத்தில் பபிள்ஸ் மாதிரி வர ஆரம்பிக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நல்லா கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் பாருங்கள் ரொம்ப சுவையான கமகமன் வாசனையோடு இருக்கிற பைனாப்பிள் கேசரி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்ற கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷானு சமையல் எளிய முறையில் இனிய சுவையில் நன்றி